لك هذه الآية فعلا إذا بدك آية مفتاحية في الحياة العاقلة في الكون وإمكان التواصل معها آية الشورى لأنه فيها أكثر من دلالة دواب موجودة في السماوات في الأرض وحيجتمع في يوم من الأيام لما الله يشاء وقال لك أنا حشاء حشاء وخرجنا إيه بنتيجة زي ما قلنا مهمة جدا أن العلماء في مجملهم في الميدان طبعا في الميدان في التخصص هذا اه ما زالوا مسكونين بهاجس وهوس وجود هذه الحياه وما زالوا مصرين على مواصله البحث ومواصله ايه التقصي وقال لك ممكن في 100 ل 200 سنه ان شاء الله نصل ويتحقق الامل عسى ان يكون ايه قريبا من ناحيه دينيه هل ممكن يصير هذا؟ انا برجح انه ممكن من ناحيه دينيه لانه ربنا ايش قال في ايه الشورى ونختم بها قال ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة شوف التذييل العجيب ختام الآية وهو على جمعهم إذا يشاء قدير الله أكبر الله أكبر طبعا ترجع لكل التفسير ولك وهو على جمعهم للحشر والحساب والسؤال وارد طبعا هذا اسمه الجمع أه؟ ليوم الجمع ذلك يوم التغابن اسمه يوم الجمع أه؟ قل يجمع بيننا ربنا ممكن يكون يوم القيامة آه وممكن يكون لا أنا برجح أنه في الآية هذه لا مش المقصود بالجمع هنا جمع المبعوثين المنشورين إيه للحساب لا طب ليش والآية فيها فيها الدليل المؤشر لقوله تعالى وهو على جمعهم إذا يشاء هذا الجمع ليوم القيامة معلق بالمشيئة انسى يوم القيامة كتب على نفسه لا يجمع عنكم انسى موضوع هذا في أعلى درجات التأكيد حاصل حاصل مش معلق بالمشيئة أبدا هي. عندك أنت آيات تتحدث عن يوم الحشر والنشر كذا معلقة بالمشيئة أبدا أبدا أنه هذا حاصل حاصل أه. وأكثر يقينية من وجودك نفسي الآن في هذه الحياة هنا الله قيدها بالمشيئة قال وهو على جمعهم إذا يشاء قدير لا إله إلا الله معناها الأرجح أنها في الدنيا في كمان لطيفة أخرى في الآية إيش هي؟ الله قال إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق لأنه إن هذه ها هذه تعمل شوف إن يشاء مش إن يشاء إن يشاء طبعا جازمة تجزم في الإعراب ولا تجزم في المعنى ولا تجزم المعنى لما نستخدم ان اعرابيا هي عامله جازمه لكن المعنى ما بكون مجزوم به المعنى بكون ايه فيه تردد عكس اذا اذا غير عامله ما تقولش اذ ايه اذا يشاء لا اذا يشاء اذا يشاء الله فعل اه اذا يشاء شفت معناها مش جازمه والمعنى مجزوم <تصفيق> شفت ممنوع تقول مثلا ايش إن طلعت الشمس إيش؟ أتيتك، غلط. إذا طلعت، ليش؟ لأن الشمس ستطلع ستطلع، انسى. فما تقولش إن طلعت الشمس، شوف. إذا طلعت الشمس. إذا طلعت الشمس أتيتك. آه. واضح؟ ليش؟ لأنه في جزم في المعنى حتطلع حتطلع. فالله قال وهو على جمعهم إن يشاء قدير ولا إذا يشاء. معناها في جزم إيش؟ بمحتوى المشية حيصير. لا إله إلا الله. فالله اعطانا بروميس او وعد هنا حيجي يوم من الايام ويجتمع سكان ايش؟ الكواكب اهل الارض بسكان ايش؟ الكواكب والعوالم ايه؟ العلويه لا اله الا الله وهو على جمعهم اذا يشاء اصحى تقول لي يوم القيامه كيف؟ يوم القيامه مقيده بالمشيئه؟ لا هذا في الدنيا وهذا من بدائع كتاب الله اذا هذه الايه فعلا اذا بدك ايه مفتاحيه في الحياة العاقلة في الكون وإمكان التواصل معها آية الشورى لأنه فيها أكثر من دلالة دواب موجودة في السماوات في الأرض وحيجتمع في يوم من الأيام لما الله يشاء وقال لك أنا حشاء حشاء لأنه عبر بإذا مش بإن أنا حاصل حاصل الموضوع حاصل حاصل بإذن الله تعالى وزي ما قلنا مرة أخرى هذا يكفينا كمسلمين في إلهامنا بماذا؟ باحترام هذه الأبحاث ثم إن شاء الله في خطوة موفقة سعيدة لاحقة بماذا؟ بالشبك معها والإسهام فيها إن شاء الله يجينا يوم هيك
حلو ان عنا عصام حجي الشاب العالم الكبير هذا قبل فاروق الباز بس هذول كما قلنا يعني كله قليله بدنا 100 فاروق الباز او 100 عصام حجي بدنا لازم شيء يتناسب مع عددنا يتناسب مع حجمنا لكن نحتاج نحتاج كما قلت الى ان نؤصل حب العلم شغف العلم في ابنائنا لذلك ما اقوم به انا اعرف شاذ 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 بالمره مش معقول تيجي على منبر جمعه تقول لهم كار السيجان والكون والكواكب والكوكبات والنبل والسدم لا بس انا بشوف هذا اكثر من معقول لما يكون عندي كتاب زي هذا صح ولا لا هذا القران نفسه ومش نازل اليوم علي لو انزل اليوم زي هيك بقول طب معقول هذا السقف المعرفي هذا من 1500 سنه نزل ومن يوم ما نزل وهو بيتكلم في هذه الموضوعات وبعطي فيها ايش اشارات ايش موحيه وملهمه ولافته جدا بكفيني هذا كفيني